ஹாய் தமிழ் பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அதோட பார்த்தீங்கன்னா மெலடி கிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் டி ஈமான பற்றி பார்க்க போகிறோம் இவர் மியூசிக் வர முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் வேலை பார்த்துருக்காரோ ஒரு நாள் ஐநூறு ரூபா சம்பளத்துக்கு ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க அது இல்லாமல் மியூசிக் மேலே இவருக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆர்வம் இருந்தனால என்னென்னா இப்படியாவது மியூசிக் டேரக்டர் ஆயிரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியலில் தான் இவருக்கு சான்ஸ் கிடச்சி ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழன் அப்படின்னு இளைய தளபதி விஜயோட ஒரு படம் கிடச்சி அது அவருக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ டி இமான பார்த்தாலே இவர் அப்படி சும்மா ஜப்பியா பப்ளியா அப்படியே இருப்பார் நம்ம அவர் தான் கும்கி யானை மாதிரி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கும்கி படத்தை கூட இவர் தான் மியூசிக் பண்ணிருப்பார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கெல்லாம் தரமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டுகளும் இவர் பண்ண கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு படங்கள் உண்டார் மேக்சிமம் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆள் படம்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ கூட கேட்கணும் அப்படின்னு தோணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் அப்படியே வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு ரொம்ப நாள் இவர் கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவா இளையராஜா இவங்கள்டெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துருந்தார் தமிழன் படம் கிடச்சோன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக இப்போ வந்து சீமராஜா வர வந்து நிற்கார் நூற்றி ரெண்டு படங்கள் முக்கியமான படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மெலடியில் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக போட்டிருக்காரு இவரோட படங்கள் நூறு படங்கள் சொல்லிக்கிட்டு போனாலே கண்டிப்பாக அதுக்கே ஒரு நாள் வரும் அதனால் பர்டிகுலராக சூப்பராக மனசில் என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களை பார்க்கணும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் இந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு வர அந்த சாங்ஸ் வந்து பயங்கர சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கேட்டால் கூட ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது இல்லாமல் சீமராஜாவோட சாங்ஸாக இருக்கட்டும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி முருகன் அப்படிங்கிற படம் பார்த்துருப்பீங்க அது சிவகார்த்தி நடிப்பில் வந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து சிவகார்த்தி வந்து இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு ரீச் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டி இமான் தான் டி இமானோட மியூசிக் வந்து நம்ம சீமராஜாவான நம்ம சிவகார்த்திகேனா வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கிராமத்து படங்களை அவர் சூஸ் பண்ணி நடிக்கவும் கிராமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டி இமான் மியூசிக் அமைக்கிறது ரெண்டும் கூட இதுவாகும் போது அவர் வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் அந்தளவுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தியிருக்கு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னென்னா சில படங்கள்லாம் அந்த ரஜினி முருகன் படம் வைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம சிலவங்கன்னா சொன்னாங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரஜினியோட பேர் வந்திருக்குன்னா அவர் அவங்கள நோக்கி பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு நம்ம லிங்குசாமி தமிழன் விஜயில் படம் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படம் சூப்பர் டூப்பர் கிட் படங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தாரு முக்கியமாக மைனா ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் போக்ரி ராஜா ஸோ இது மாதிரி படங்கள்லாம் கிட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இளைய தளபதி விஜய் கூட மீண்டும் இணையதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது அந்த படம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லா ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் அதுவும் கூட எப்படின்னா விஜய்க்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் விஜயோட ஓப்பனிங் சாங்காக இருக்கட்டும் டி இமான் டி இமான் தான் அப்படிங்கிறத மியூசிக் மூலிமா மீண்டும் நிரூபிச்சிருப்பார் ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் விஜய் படம் எப்படி டி இமான் படம் போகிறோம் அப்படின்னு விஜய் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆனாங்க எங்கப்பா அந்த ஆள் சும்மா நல்ல படம் கொடுப்பாரு நல்ல ஹிட் பாடம் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிற நேரத்தில் ஜில்லாவில் வந்து அதுவும் கூட அந்த ஓப்பனிங் சீனில் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் உடச்சிட்டு வரும்போது ஒரு ஒரு பிஜிஎம் போட்டிருப்பார் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு மியூசிக்காகவே அந்த படத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துருந்தார் ஸோ பாடல்கள்லாம் சூப்பர் டூப்பர் கிட்டாக இருந்துச்சு அதோட முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கடைக்குட்டி சிங்கம் ஸோ கிராமத்தில் ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா கூப்பிடுங்க எந்த மியூசிக்காக இருந்தால் இளையராஜா கூடுங்க கிராமத்தை வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கிறீங்களா இளையராஜா கூப்பிடுங்கப்பா அப்படின்னாங்க இப்போல்லாம் சில நம்ம இமானோட மியூசிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா மியூசிக் மாதிரியே இருக்குது சிலவனா ஓகே இது இளையராஜா மியூசிக்காக இருந்தால் இந்த அளவுக்கு சூப்பராக போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவரோட மியூசிக் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரு அதோட முக்கியமாக தன்னோட நூறாவது படமான டிக் 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 அதில் பேசும்போது தான் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கும்போது எனக்கு குரு மாதிரி இருந்து யாரெல்லாம் எப்படியெல்லாம் உதவி பண்ணாங்க நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொன்னார் கேட்குறதுக்கே பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்துச்சு யாரு கொண்டாலும் சினிமா ஃபீல்டில் வந்து சாதிக்கலாம் பட் முயற்சி இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுக்கு டி இமான் ஒரு முக்கியமான உதாரணம் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஒவ்வொரு சாங்ஸும் தனித்தனியாக கேட்டான் மைனா படங்களும் சூப்பர் ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே இது தான் அதுவும் அந்த யானை வர்ற அந்த ஒரு சாங்காக இருக்கணும் இப்போ கூட அந்த சாங் கூட நம்ம பேசும்போது கூட காதில் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் டி இமானால் மியூசிக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அது மட்டும்